En este vídeo te explicaré cuántas brazadas tienes que hacer para sacar el máximo rendimiento de tu natación en el estilo crawl. Nadar con eficiencia no es solo hacer el mínimo de brazadas posible, existe una cantidad óptima de brazadas para cada nadador. Y si haces más brazadas de las que te tocan, gastarás mucha energía y te cansarás rápido. Y si haces menos brazadas de las que te tocan, nadarás a tirones y irás más lento. Sin embargo, existe una manera inteligente de utilizar las brazadas por largo a nuestro favor. Utilizando la cantidad correcta de brazadas para cada velocidad y distancia según la morfología de cada nadador. Aquí tendrás todo lo que necesitas saber sobre la cantidad óptima de brazadas en el estilo libre. Y si te quedas hasta el final del vídeo, tendrás un regalo para tus entrenamientos. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. La longitud de la brazada es un dato cada vez más utilizado en la natación, incluso en la natación competitiva, y se refiere a la distancia que recoge el nadador con cada brazada. Hay diferentes maneras de medir esta distancia, pero la más sencilla es contar brazadas. Lo primero que hay que saber es que las brazadas por largo van en función de la envergadura. En la gran mayoría de las personas, la envergadura y la altura son prácticamente la misma, pero hay personas y nadadores excepcionales que tienen una envergadura superior a su altura. Es como el caso de Michael Phelps, que tiene una altura de 1,93 m y una envergadura de 2,3 m, 10 cm más de envergadura que de altura. O como el ex nadador brasileño Gustavo Borges, también medallista olímpico, que tiene una altura de 2,3 m y una espectacular envergadura de 2,33 Son 30 centímetros más de envergadura que de altura. Es decir, cada brazo de Gustavo Borges mide 15 centímetros más que el de un nadador normal. Las brazadas se cuentan cada vez que el nadador introduce la mano en el agua después del recobro. Vamos a contar juntos las brazadas de esta nadadora. Hemos visto que la cantidad de brazadas va en función de la envergadura. En el caso de esta nadadora, su objetivo por envergadura son de 17 brazadas. Vamos a hacer un análisis para saber cuánta energía puede ahorrar esta nadadora. En 25 metros ella hace 25 brazadas, 1 metro por brazada. Su objetivo según su envergadura vimos que eran de 17 brazadas, estaría nadando a 1 metro 47 por brazada. Si transferimos esto a una triatlón de 1.500 metros, estaría haciendo 1.500 brazadas si no cumple su objetivo. Pero si nada con las 17 brazadas, estaría nadando con 1.020 brazadas, un ahorro de 480 brazadas, son 19,2 largos. Si transferimos a una Ironman de 3.800 metros, si no cumple su objetivo serían 3.800 brazadas. Pero si cumple su objetivo nadando a 17 brazadas, estaría nadando con 2.584 brazadas. Un ahorro de 1.215 brazadas. Son 48,6 largos. Se ahorra prácticamente un trialón olímpico. Este es un cálculo simple solo para que veáis la cantidad de energía que se puede ahorrar nadando con eficiencia. Y esto porque solo hemos hablado de bajar brazadas, pero si bajamos patadas y hacemos una patada de doble tiempo coordinada con los movimientos del cuerpo como vimos en vídeos anteriores, el ahorro de energía es todavía más significativo. En el caso de los triatletas, acabar la prueba de natación frescos de piernas y con energía es crucial para hacer una buena parte de bici y tener reservas para la carrera final. Una pregunta rápida. ¿Cuántas brazadas haces actualmente en 25 metros? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no te olvides de apoyar el canal suscribiéndote y compartiendo este vídeo. Contar brazadas es una habilidad que se aprende fácilmente. Solo tendrás que nadar y hacer series con diferentes distancias concentrado en contar cada vez que hagas una entrada con la mano en el agua. Atención con este dato porque sin él el recuento de brazadas no será correcto. Porque no es lo mismo realizar la primera brazada a 2 metros de la pared que a 3, que a 4 o que a 5. Hay que tener en cuenta la distancia de deslizamiento. 
si te has fijado, en la mayoría de las piscinas, los primeros 5 metros tienen las cocheras de un color diferente. Esta es nuestra zona de deslizamiento y en esta zona no realizamos brazadas, simplemente nos impulsamos y deslizamos. Si tu piscina no tiene corcheras o no tiene estos 5 metros marcados, no te preocupes, te enseñaré mi truco para que tengas esta distancia controlada. Simplemente tendrías que contar 3 segundos al impulsarte de la pared. Los 3 segundos equivalen a 5 metros, pero puede variar algo dependiendo de la altura del nadador. Compruébalo y cuéntame si te funciona en los comentarios. Aquí tienes una gráfica explicando cuál es tu cantidad óptima de brazadas en 25 metros. Como la mayoría de nosotros no sabemos cuál es nuestra envergadura, podemos medir la gráfica por la altura. Verás que hay una zona verde, una amarilla, una roja. En cada una de estas zonas realizaremos una cantidad diferente de brazadas. La zona verde son tus mínimas brazadas según tu envergadura. Es la zona de máximo ahorro de energía, recomendada para largas distancias o para nadar disfrutando al máximo sin cansarte. La zona amarilla representa tu velocidad crucero. Hacemos unas brazadas extras para conseguir generar más velocidad. Esta zona está recomendada para distancias intermedias. La zona roja de la gráfica representa el máximo número de brazadas que podemos realizar para generar nuestra máxima velocidad. Si sobrepasas esta cantidad máxima de brazadas, estarás recortando tu deslizamiento y empezarás a nadar más lento. Puedes utilizar estas zonas de manera estratégica. Por ejemplo, en un trialón, puedes recuperarte en la zona verde, seguir la prueba en zona amarilla y al final de la prueba, cuando veas la meta, puedes hacer un sprint en zona roja. Aquí tienes la gráfica para piscinas de 50 metros. Te animo a seguir entrenando tanto si estás dentro de tu rango de brazadas como si no lo estás. Para bajar y controlar brazadas, no hay otro camino sino que mejorar la técnica. Al final de este vídeo te dejaré un entrenamiento que te explicará cómo hacerlo. Para que quede claro, imagina que vas en un kayak con un remo de 50 centímetros. Tendrás que hacer muchas remadas y te cansarás mucho. Y por mucho que aproveches todo el recogido del remo, él dará lo que dará porque es corto. Por eso no podemos forzar un deslizamiento superior a nuestra envergadura. Ahora si te cambio el remo de 50 centímetros por uno de 2 metros, harás menos remadas, avanzarás más y te cansarás menos. Y aunque no aproveches todo el recogido del remo, seguirás avanzando mucho. Ese es el ejemplo de los nadadores con una buena genética. Pero si aprovechas todo el recogido, será mucho más eficiente. En este vídeo has aprendido cuáles son tus brazadas ideales dependiendo de tu objetivo. Próximamente tendremos un vídeo explicando cuál es tu ritmo ideal y cómo combinar las brazadas por largo con el ritmo correcto para cada distancia y conseguir más velocidad y eficiencia al nadar. Como he dicho al principio, este vídeo contiene un regalo. He preparado un PDF con un entrenamiento enseñando a hacer un calibrado de brazada para que puedas variar el número de brazadas estratégicamente. También he incluido las gráficas que hemos visto en este vídeo para carriles de 25 y 50 metros y puede que alguna sorpresa más. El enlace para la descarga está en la descripción del vídeo y en el mensaje fijado. No te olvides de dejar tu comentario diciendo cuántas brazadas haces actualmente y cuántas harás después de la práctica de mis consejos. Nos vemos en los comentarios y en el próximo vídeo. Y recuerda que yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.